我家了，我叫一下我爸妈先啊。哎，难得你带我回来，爸，终于见到他们了。爸，妈，在家吗？哎，妈，女儿回来了，嗯，我回来了。岳母，这是我男朋友，岳岳母啊，什么时候嫁的？不是，交交了好半年了。我们在广东那边。已经谈了五年恋爱了，终于修成正果了。今天他已经答应带我回来见你们了。哎呀，伯母好，你不要摸我的手。小米，为什么你一直都不说？怎么找到男朋友？这个样子那么老，跟你爸差不多啦。哎呀妈，他其实长得着急一点而已。哎，你看他，油腻腻的。哎呦，这个头也秃了。哎呀，你干上了什么啊？俗话说，十个光头九个富。嗯，我跟你说，你看起我这么胖，其实我是有福之人。我跟你说啊，我已经在广东那边投资了很多商场钱，五年之后必成大业，到时候带你们享受荣华富贵啊！小米啊，这个。想必应该是伯父，他是我爸。你是谁呀、啊？我是你女儿的男朋友啊。嗯，男朋友啊。老头子，你看他的长相，差不多跟你一样啦。女儿绝对不能嫁这种人。你看他满口胡话的，说说五年后，五年后，说不定是个穷光蛋呢。就是啊，我一看就不像好人。真的是小米啊，你怎么能结识这种朋友呢？哎呀，爸，其实他对我很好的。他有什么资格做我的女婿呀、啊？真是的，你看他肥头圆耳的，一看就像猪八戒一样。对，哎呀，我都，你这个眼睛怎么看人呢？哎呀，你怎么说我爸的？不能小看人，你也做个年轻人，你怕我以后不会飞黄腾达吗？你女儿现在跟了我五年了，是不是？五年了，就因为她跟了你五年了。你看她像样的衣服都没有一件，以后再跟着你，吃苦挨饿的日子有的是。我们两个已经谈了那么久了，那个感情深得很，是不是？你们两个做父母的不会乱打，乱把打阴阳，拆散我们吧？我女儿年龄小。他不懂事，才大学出去，年纪小小的才认识你这种人。你看，如果他成熟一点的话，也不会喜欢你这种类似的人。我绝对不同意。感情生能当饭吃吗？真是的，没有经济，一切都是空空话。对，都是等于零。其实，你们两个担心的事情，我也想到了。毕竟你女儿是你们亲生骨肉。你们培养了二十几年，现在说炸我就炸我，你们两个父母肯定是啊过意不去，是不是？要担心他炸不好。作为父母的，哎，其实我了解你们的心情，但是你们要相信我，啊，要相信女儿，她看上我，我肯定有我过人之处啊。我女儿年龄小，她可能认不清楚。这个社会认不清楚现在的人的人心，我是不同意。你说五年后你投资了什么什么什么什么鬼一大堆，到时候有没有收益？到时候我担心的是我女儿跟着你吃不饱穿不暖，说不定负债累累。既然你们两个铁了心，不要我们在一起是吧？对。那行，那以后那个肚子长胖了，也不用找我了。跟你说什么？哎，你要老实说清楚啊！对，你问你女儿吧。小米，你跟她做了什么见不人的事？爸，我怀孕了。怀孕了？哎呀，真是家门不幸。哎呀，那天风高雪月的时候，我们两个看电影啊，到那里，哎呀，哎，见到那个水果餐，那个禁果那么好吃，所以买了几斤。哎，现在。哎呀，也不懂，老婆子，啊，我都说你
平常惯恶女儿，我叫你管严一点，你不信。哎呀，老头子，现在还说这个话有什么用？你看我们家女儿黄花大闺女了，现在那个肚子慢慢大，了，以后再找门口怎么找？那怎么办呢？哎，算了吧，既然你们父母不同意，是我也不勉强你们。哎，对对对，他带我回来，说你们家里面有个存家宝，还给又给我们呢。哎呀，算了，我也不要了。你你过来。你过来，你过来，把话说清楚先。先说清楚，你这样子是不负责任是吧？说白了，今天过来就想让你们两个出点钱，我们两个去买个分房，差三十万，你们两个掂掂量掂量吧。哎呦，老婆子怎么办呢、啊？老头子，三十万不是个小数目的哦。那我们就只有这个女儿了。哎呀，你要名声还是要钱呢？嗯，我，哎呀，我跟你讲，我我私房钱也有十来万。嗯，那我们两个退休金全给他们了。这么多年，只除了那么多钱也是为了女儿，那就全给他吧。只要他幸福就好了。我我跟你讲，主要是要他对我们女儿好。哎呀，那就这样吧，我去拿存折出来。小伙子，你等着，先去拿吧。你，哎呀，我跟你说，刚才说你有了小孩也是逼不得已，他们两个不同意我们两个谈恋爱呀、啊，结婚呢、啊。那你让他拿老本出来给我们买吧。买了，我们接他们去一起聚啊！那行了行了，我们也是善意。对呀，小伙子，给你来吧。这有十万，我给我女儿。哎，说白了，借了你们钱，我们的金会还。我们买了房，以后他有个安稳的家，对小孩也好。我们已经争取买最大的，到时候接一下你们两个一起过生活啊。哎，你只要对我女儿好就行了。哎，对她好，我心里面我就放心啦。不行吧？里面有张卡，那个密码，小米是你的生日。要谢谢爸妈。不行了，快走吧。哎，哎呀，回去吧。嗯